ഹലോ എല്ലാവർക്കും ക്രിയേറ്റീവ് മലയാളം വ്ലോഗിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീൻകറിയാണ് തേങ്ങ ഇട്ട് വെച്ച നമ്മുടെ മീൻകറി അത് നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം അച്ചാമ്മയാണ് അച്ചാമ്മ കുട്ടിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു മീൻകറി ആയിട്ട് നമുക്കപ്പൊ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം എല്ലാവരും എന്നിട്ട് അതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട മീൻ ഇനി അതിന് അരയ്ക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇത് തേങ്ങ ഇത് ഒരു കിലോ മീനുണ്ട് ഒരു കിലോ മീനാണ് ഇത് ഏത് ഒരു കഷ്ടി ഒരു തേങ്ങയുടെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ മീനി അതിൻ്റെ ഈ മീനിൻ്റെ പേര് വറ്റ ഇത് വറ്റ മീനാണ് നമ്മൾ മീനിന് അധികം സാധാരണ തേങ്ങ അരയ്ക്കാറില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദേ ഇത്രയും തേങ്ങ അതിന് പറ്റിയ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പുളി തേങ്ങ ഒരു മുറി ഇല്ല അത് തേങ്ങ മാത്രം അങ്ങനെ കൂടുതൽ അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ അരപ്പിന്റെ ടേസ്റ്റേ വരുള്ളൂ മീനിന്റെ ടേസ്റ്റ് വരില്ല മീനിന്റെ ടേസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ മീനിന് എപ്പോഴും തേങ്ങ കുറച്ചേ അടയ്ക്കാവൂ എന്നാലേ ആ മീനിന് ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അതിന് പാകത്തിനാണ് ഈ മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നല്ല മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ മല്ലിപ്പൊടി പുളി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് അരച്ച് എടുക്കണം മീനിൽ കൂട്ടാനുള്ള സാധനങ്ങൾ അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം നേരെ നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ അതെ ഇനി നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അത് മിക്സ് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഇപ്പൊ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണ നല്ലതല്ല ഇനിയിപ്പോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു പോയാലോ അതെ അതെ അല്ലെങ്കിൽ മീനിന്റെ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടേ അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുള്ളൂ എല്ലാവരുടെയും പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല മറ്റേ കൂട്ടാനിന്റെ മാതിരി ഇട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് മീനിന്റെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പോവും പൊട്ടി പോവും മുള്ളും എല്ലാം വേറെ വേറെ ആയി പോവില്ലേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തായാലും അരച്ചു വെച്ച പാത്രത്തിൽ അരപ്പ് ഇനിയിപ്പോ കളയണ്ട അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് തന്നെ ഒഴിക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇത് നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപ്പിടണ്ടേ അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇടാൻ പോണു പിന്നെ ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടാനും ഒരു ഒരു കളർ ഉണ്ട് ഒരു വെളുത്ത മാതിരി ഇരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ബെസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ അതെ ഒരു ഭംഗി വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും എല്ലാം ചേരണമല്ലോ അല്ലാണ്ട് കൂട്ടാൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഭംഗി തോന്നിയാലല്ലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ രുചിയും തോന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എല്ലാം കൂടി അരച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് വച്ചേക്കാണ് ഇനി നമുക്കിത് പതുക്കെ അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഗ്യാസ് ഓണാക്കി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് അത് പതുക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ ശരിക്കും തിളക്കട്ടെ തിളക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് ഒന്ന് അടച്ചിടാം അടച്ചപ്പോ ചാടി പോകാണെങ്കിൽ മീൻ ചാടി പോയില്ല ചാടി പോകാതിരിക്കാനല്ല അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും വെന്തോളും അടപ്പ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മുകളിലും താഴ്ത്തും എല്ലാം ഒരേ പോലെ ഗുട്ടൻസ് ആ വെന്തോളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇനി ഒരു അടപ്പെടുത്ത് അടയ്ക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലേ ഇതേപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അടിയിൽ പിടിക്കില്ലേ നമുക്ക് തവി കൊണ്ട് ഇളക്കാൻ പ്രയാസമാണ് മീനായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാം ചട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളകും കണ്ടാ ഇളകട്ടെ അങ്ങനെ ഇളകട്ടെ അടച്ചു വെക്കാം അല്ലേ തീ കുറച്ച് വെക്കാം 
ഇനി കുറച്ച് തീ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രേവി മുഴുവൻ തീർന്നും പോവും മീൻ മാത്രമായിട്ട് വരും അവസാനം അത് തോരനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് തീ കുറയ്ക്കണത് തീ കുറച്ച് അടച്ച് വെച്ചു ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലേ ആ ഓരോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അടി പിടിക്കില്ലേ ഒരേ തള ഇങ്ങനെ തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കും അതിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളകി കേൾക്കണ്ട അതിപ്പോൾ മീൻ മുഴുവൻ കിടന്ന് കിടക്കണമെന്നുണ്ടോ നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതെ ആ കൈ വെച്ച് നമ്മൾ തവി വെച്ചൊക്കെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മുള്ളുവേറെ മാംസം വേറെയൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ വരും അതെ അതെ നമുക്ക് ഇനി മീനിൻ്റെ ഉപ്പ് പുളിയൊക്കെ പാകമാണോന്ന് നോക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മോളുടെ കയ്യിൽ ഇത്തിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ട് സൂപ്പർ 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 ഇനിയിപ്പോൾ മീൻ ഇതേ ഏതാണ്ട് പറ്റണ ഇതായി അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് കരിവേപ്പില വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും കരിവേപ്പിലയുടെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വട്ടത്തിൽ ചുറ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഒന്നും കൂടി ചിറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മീൻ റെഡി റെഡി ഹാ 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 നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഇതേ ഇപ്പൊ എല്ലാത്തേക്കും കരിവേപ്പില പോയി കണ്ടോ കറങ്ങി 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 എല്ലാം പോയി ഓക്കെ എന്താ ഇനി നമ്മുടെ മീൻ കറി റെഡി അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ കൂട്ടാൻ റെഡി എല്ലാം കൂട്ടി എല്ലാം ദേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വേഗം പോയി കുറച്ച് ചോറും കൂടി അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല 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 വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇടുന്നതാണ് അത് വേഗം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ടിങ് ടിങ് മണി അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും അത് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ ടൈമായി ടാറ്റാ ചമ്മ ചാറ്റ പറ ടാറ്റാ അനി അടുത്തതിന് കാണാം